后一次警告你，再装神弄鬼，我今晚就要你的命！反正谁都跑不了，早死晚死都一样。我再告诉你个事儿，那东西会附在人身上，也许他现在就在这个屋子里。你是说？他就在我们中间，闭嘴！你,你快闭嘴吧！哎哎，你快点想想办法吧！哎呀，老耿，你怎么也心疼我说了？哎、你们抓我的时候，我的牛肘子拉身上了。现在，给你送了吧？你能帮我们找到他，看到他？我跟你干什么？这都什么事了？保命吧！虽然这十五年我一直在山上修行，但没过过招，谁又能知道呢？上外面运过来的。哎，别过来，在这。小哥，怎么了，周圈？别着急，慢慢说，慢慢说啊。我娘病了，这次我也没有办法，实在是没招了。杰哥，你能不能再借我点钱？好好，你别急啊。那他妈是你老娘病了吗？是你又去赌了吧？哥，这这货你管他干什么呀？他死不死能咋样？
。谢大哥，根本不是他们说的那样。他家祖祖代代，都是我们茶杯村最有钱的人。曾经我们村，连续闹了三年的旱灾，不少人都饿死了。谢大哥，为了不让大伙家破人亡，出去逃荒。几乎散尽家财，足足救济了整村人三年。谢大哥，我想起来了，你是李寿亭，你是那个跳大神的，你是那个跳大神的。你咋了？这事跟你有啥关系？跟你有啥关系？怎么回事？我不认识他，我是跟胡耀有关系。好了，我不管你们到底有没有关系，我现在只想知道，你到底是不是妖怪？我不是妖怪。你站那儿！我真的不是胡耀，是他，他是骗你们的，他是骗你们的。笑话！那你倒是说说看。我是怎么害死叶青的？说，关爷，这就是个女人带着个孩子吗？你住嘴！先把他跑了再说。关爷，你别管，你别管。